জিও ইডু টিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার আসসালামু আলাইকুম জিও ইডু টিউবের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা তোমরা যারা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছো তাদের জন্য আজকের এই সাজেশনটি আজকে তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অধ্যায় থেকে সাজেশন দিব আমি অধ্যায়গুলোর নাম বলছি অধ্যায় ছয় সংবেদী অঙ্গ অধ্যায় নয় আলো এবং অধ্যায় চোদ্দ বন্ধুরা তোমরা যারা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র এবং ছাত্রী আছো তাদের জন্যই কিন্তু এই সাজেশনটি তোমরা ইতিমধ্যে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে তৃতীয় মাসিক এই তৃতীয় মাসিক পরীক্ষার জন্য তোমরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য এই সাজেশনটি বলছি তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনবে আর হ্যাঁ এই সাজেশনটি যদি এরকম আরও সাজেশন পেতে চাও তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করবে যেন এরকম আরও সাজেশন পেতে পারো এই জন্যই এই কাজটি তোমরা করে নিবে তাহলে চলো আজকে আমরা প্রথমেই শুরু করছি অধ্যায় ছয় সংবেদী অঙ্গ এই অধ্যায় থেকে কি কি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সাধারণত করে থাকে টিচাররা তো আমি সেই প্রশ্নগুলো বলবো তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে এক নম্বর সংবেদী অঙ্গ কাকে বলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের তোমরা এই প্রশ্নটা ভালো করে শিখবে এরপরে স্ক্লেরা রেটিনা কনজাংটিভা আইরিস পিউপিল অশ্রু বা চোখের পানি এই প্রশ্নটা একটু ডিফারেন্ট এটা প্রায় পরীক্ষাতে আসে অশ্রু বা চোখের পানি বলতে কি বুঝায় বা এই অশ্রুর কাজ কি তোমরা এটা ভালো করে শিখবে আর কনজাংটিভার কথা যেটা বললাম এটাও এরপরে আছে কোরোয়েট কোরোয়েট কি অক্ষিগোলকের স্তর কয়টি এবং কি কি পুরোটা জানতে হবে তোমাদেরকে এবং রেটিনায় কয় ধরনের কোষ থাকে সেই কোষগুলোর নাম তোমাদেরকে জানতে হবে জ্ঞানমূলকের জন্য মধ্যকর্ণের ক্ষুদ্র অস্থিগুলো কি কি মধ্যকর্ণের যে তিনটা ক্ষুদ্র অস্থি আছে ম্যালিয়া সিনকা স্টেপিস তোমরা ইতিমধ্যে পড়েছো এখন শুধু আমি অ্যান্সার না বলে তোমাদেরকে প্রশ্নগুলো বলতেছি যে এই রকম প্রশ্নগুলো তোমরা বাসায় বোর্ড বই থেকে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়বে এরপর মধ্যকণের ক্ষুদ্র অস্থিগুলো কি কি তারপরে আছে অডিটরি ক্যাপসুল কোথায় থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অডিটরি ক্যাপসুল কোথায় অবস্থিত এরপরে স্যাকুলাস বা ককলিয়া বলতে কি বোঝায় স্যাকুলাস বা ককলিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আছে নাসার অন্ধ কি নাকের কয়টা অংশ এবং কি কি এই জিনিসটা পড়বে ত্বক বা চামড়া বলতে কি বুঝায় উপচর্ম কি অন্তচর্ম এবং অন্ততক কি কানের অংশ কয়টি ও কি কি বহিকর্ণের অংশগুলো কি কি এবং এই বহিকর্ণের যে তিনটি অংশ আছে শেষ অংশটির অংশটা তোমরা একটু ভালো করে লাইনটা পড়বো এখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ এম সি কেউ হয়ে থাকে তো আমি এতক্ষণ তোমাদের অধ্যায় ছয় সংবিধি অঙ্গ থেকে বেশ কয়েকটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আলোচনা করলাম এইগুলা তোমরা বোর্ড বই থেকে শিখে নেবে এবার খ নম্বরের জন্য এই অধ্যায় থেকে আমি আটটি প্রশ্ন সিলেক্ট করেছি এই আটটা প্রশ্ন পড়লেই কিন্তু যে কোনো স্কুল থেকে যে টিচারে প্রশ্ন করুক না কেন এই আটটা থেকেই করতে হবে ইনশাল্লাহ তোমাদের কমন পড়বে তাহলে প্রথম প্রশ্ন যেটা সাধারণত প্রায় স্কুলে আসে জিবাকে স্বাদেন্দ্রীয় বলা হয় কেন এই প্রশ্নটা তোমরা ভালো করে পড়বে তোমরা বোর্ড বই পড়বে কোনো গাইড থেকে পড়বে না বোর্ড বইয়ের মধ্যে তোমাদের দেখবে যে একটা জিবার সুবিধাও আছে এবং সেখান থেকে একটু ভালো করে শিখে নেবে জিবাকে কেন স্বাদেন্দ্রীয় বলা হয় এরপরে চোখের লেন্স নষ্ট হয়ে গেলে কি হবে চোখ হচ্ছে আমাদের অমূল্য একটা সম্পদ চোখ যদি না থাকতো তাহলে এই পৃথিবীর কোনো কিছুই আমরা দেখতে পেতাম না সো যদি কোনো প্রশ্ন করে থাকে জি বা এবং চোখ এই দুটা থেকেই দুই মার্কের প্রশ্ন বেশি হয়ে থাকে এরপরে কিছু যেন রিক্স না ঝুঁকি যেন না হয় এই জন্য তোমাদের আর ছয়টা প্রশ্ন বলছি সেটা হচ্ছে চোখের রেটিনার কাজ ত্বকের কাজ জি বার কাজ যদি কোনো কাজ দিয়ে প্রশ্ন করে এই তিনটা থেকে তোমাদের পরীক্ষায় আসবে চোখের ত্বকের এবং জি বার এই তিনটার শুধু কাজগুলো শিখবে প্রকোষ্ঠ বলতে কি বোঝায় এটা ততটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না প্রকোষ্ঠ বলতে কি বোঝায় তোমরা একটু পড়ে যাবে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আসছে এখানে এই প্রশ্নটা কখনো দুই মার্কের জন্য আসে কখনো তিন মার্কের জন্য আসে কখনো চার মার্কের জন্য আসে চোখের অন্তর্গঠনের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন তোমাদের বোর্ড বই একটা চোখের অন্তর্গঠনের চিহ্নিত চিত্র আছে সেই চিত্রটি ভালো করে তোমরা খাতায় আঁকবে চিহ্নিত করবে এবং সেই চিহ্নিত করণের অংশগুলোর বিবরণ সহ পড়বে যেন তোমাদের দুই তিন বা চার যেখানে প্রশ্ন সেট দিক না কেন তোমরা অবশ্যই উত্তর করে আসতে পারবে 
এবার গণং বা ঘনং এর জন্য যে জাতীয় প্রশ্নগুলো আসে আমি দুইটা টপিক সিলেক্ট করছি চোখ এবং কান তোমরা চোখ সম্পর্কে বিস্তারিত ডিটেলস পড়বে তাহলে চোখ থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন হলে তোমরা করতে পারবে আর কানের যে তিনটি অংশ আছে বহিকর্ণ মধ্যকর্ণ এবং অন্তকর্ণ এই তিনটি অংশ থেকে তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন আসে তো গ এবং ঘনং যদি প্রশ্ন কমন পেতে চাও তাহলে তোমাদেরকে চোখ এবং কান সম্পর্কে বিস্তারিত পড়তে হবে আর এখান থেকে বিস্তারিত পড়লে তোমাদের জ্ঞানমূলক সহ যে কোনো ধরনের এমসিকিউ প্রশ্ন কমন পড়বে ইনশাল্লাহ এবার আমি এতক্ষণ তোমাদের সাথে অধ্যায় ছয় নিয়ে আলোচনা করলাম এখন অধ্যায় নয় থেকে যে ধরনের প্রশ্নগুলো সাধারণত হয়ে থাকে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আমি প্রথমে বলছি আলোর প্রতিফলন কাকে বলে আলোর প্রতিফলন কাকে বলে দুই প্রতিফলন কি প্রতিফলন কি তিন প্রতিবিম্ব কি বা দর্পণ কি নিয়মিত প্রতিফলন কাকে বলে অনিয়মিত প্রতিফলন কাকে বলে এই দুটা সংজ্ঞা শিখবা তবে আরেকটু মনে রাখতে হবে যে অনিয়মিত প্রতিফলনের আরো দুটি নাম আছে একটা হচ্ছে ব্যাপ্ত প্রতিফলন আর একটা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন তো অনেক সময় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে তোমরা প্রশ্নটা এই জন্যই বুঝতে পারো না তো অনিয়মিত প্রতিফলনের আরো দুটি নাম আছে ব্যাপ্ত প্রতিফলন এবং বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন এবং আরও তিনটি সংজ্ঞা চারটি সংজ্ঞা আছে একটা হচ্ছে শোষণ কি এবং পেরিস্ক্রোপ কি আপ্তন কোন এবং প্রতিফলন কোন কাকে বলে এই কয়েকটি সংজ্ঞা যদি তোমরা ভালো করে শেখো যে কোনো স্কুলের যে কোনো টিচার যেভাবে প্রশ্ন করুক না কেন তোমরা জ্ঞানমূলক প্রশ্নে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তাহলে এই প্রশ্নগুলো তোমরা পড়বে আমি ইতিমধ্যে অধ্যায় নয়ের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন শেষ করলাম এখন তোমাদের কাছে আমি আলোচনা করব খনং প্রশ্ন এই অধ্যায়ে বেশি না মাত্র ছয়টি প্রশ্ন পড়লেই তোমাদের অনুধাবনমূলক দুই নম্বরের যে প্রশ্নগুলা সেগুলো কমন করে যাবে এক নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে নিয়মিত প্রতিফলন এবং ব্যাপ্ত প্রতিফলন বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বা অনিয়মিত প্রতিফলনের পার্থক্য আমি তোমাদের সুবিধার্থে নিয়মিত আর অনিয়মিত না বলে তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমি যে অনিয়মিত প্রতিফলনের যেই আরও দুটা নাম আছে ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত তো এই পার্থক্যটা তোমাদের দুই মার্কের জন্য খুব আসে খুব যে কোনো স্কুলের টিচার যদি করে থাকে আমার মনে হয় যদি একজন ভালো টিচার একটা মানসম্মত প্রশ্ন করে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই নিয়মিত প্রতিফলন এবং ব্যাপ্ত প্রতিফলনের এই পার্থক্যটা দিবে পরীক্ষাতে এই অধ্যায় আরও একটা পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে আলোর প্রতিফলন এবং শোষণের পার্থক্য আমার কাছে মনে হয় এই দুইটি পার্থক্য পড়লেই তোমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কমন পড়ে যাবে আর কয়েকটি ঝুঁকি না নিয়ে যে কয়েকটা আমি এখানে সিলেক্ট করছি এই দুইটা যদি না দেয় তাহলে এই চারটা থেকে আসবে এক হচ্ছে প্রতিবিম্ব বলতে কি বোঝায় প্রতিবিম্ব বলতে কি বোঝায় এরপর আলোর প্রতিফলনের কয়েকটা নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলা আলোর প্রতিফলনের দুটি নিয়ম আছে সেই দুটি নিয়ম ভালো করে শিখবে প্রতিবিম্ব এবং আলোর প্রতিফলনের নিয়ম এই দুইটা অনুশীলনীর যদি অনুশীলনীর প্রশ্ন দিয়ে থাকে তাহলে এই দুইটা থেকে আসবে আর অতিরিক্তের মধ্যে দুটা প্রশ্ন আছে আলোর প্রতিফলন আমরা কিভাবে দেখি আমরা কিভাবে দেখি এই প্রশ্নটা অতিরিক্ত একটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কখনো তিন মার্কের জন্য আসে চিত্র সহ নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের ব্যাখ্যা দাও এটা হচ্ছে যখন এইভাবে আসতে পারে নিয়মিত প্রতিফলন কি বা নিয়মিত প্রতিফলন বলতে কি বোঝায় তখন বিজ্ঞানে অবশ্যই তোমাকে চিত্র অঙ্কন করতে হবে যদি দুয়ের জন্য আসে নিয়মিত প্রতিফলন কাকে বলে শুধু সংজ্ঞা লিখলে হবে না তোমাকে সংজ্ঞা লিখে অবশ্যই অবশ্যই চিত্র অঙ্কন করতে হবে তোমাদের বইয়ে চিত্র আঁকা আছে ওই চিত্রটা দিয়ে দিবে পেন্সিল দিয়ে এবং বিক্ষিপ্ত ব্যাপ্ত বা অনিয়মিত প্রতিফলন কাকে বলে এটা আরও চিহ্নিত চিত্র সহ তোমরা শিখবে তো এটা কখনো কখনো তিনে দিয়ে তিনে তিন মার্কের প্রশ্নের জন্য আসে আবার কখনো আলাদা আলাদা ভাবে যখন আসে নিয়মিত অনিয়মিত প্রতিফলন বলতে কি বুঝায় তো তখন এটা আমি এতক্ষণ তোমাদের খনং এর জন্য বেশ কয়েকটা প্রশ্ন বললাম এই প্রশ্নগুলো তোমরা বোর্ড বই থেকে পড়ে নিবে এর পরও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় এর পরও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবে সেইগুলার উত্তর আমি তোমাদেরকে করে দিব এবং আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে জি ইউটিউব সেখানে এইগুলার প্রত্যেকটার অ্যান্সার আমি হ্যান্ডনোট নিজে করে তোমাদের ওই পেজে আমি দিয়ে থাকি ওইখান থেকেও তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব সহজেই নিয়ে নিতে পারো ওকে এবার আমি চলে আসছি গ এবং ঘনং প্রশ্নের জন্য এই অধ্যায়ে এই অধ্যায়টা এতটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যে তুমি যখন এইট উঠবে নাইন উঠবে তখনও এই অধ্যায়টা পাবে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টা এখন থেকে ভালো করে তোমাদেরকে পড়ে যেতে হবে এইখানে বেশ কয়েকটা পরীক্ষামূলক বর্ণনা আছে তোমরা চিত্র সহ এটা প্রয়োজনে তোমরা বাসায় প্র্যাকটিক্যাল করে এই পরীক্ষাগুলো করবে যেন তোমরা প্রশ্নটা বুঝে বুঝে পড়লে তোমরা খুব সহজে আনসার করে আসতে পারো এবার আলো সরল পথে চলে পরীক্ষার মাধ্যমে 
প্রমাণ করো এই পরীক্ষাটা এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তোমরা এই প্রশ্নটা ভালো করে পড়বে বোর্ড বইয়ে যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এবং চিত্র দেওয়া আছে ওই চিত্রটা অঙ্কন করতে হবে আলো সরল পথে চলে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করো এরপর আমরা কিভাবে দেখি এই যে আমরা যে সব কিছু দেখতে পাই এটা কিসের কারণে দেখি এটাও তো একটা তোমাদের বোর্ড বইয়ে পরীক্ষা আছে সেই পরীক্ষার মাধ্যমে তোমাদেরকে চিত্র সহ ব্যাখ্যা করতে হবে এটা তিন অথবা চার মার্কের জন্য আসবে এরপরে আলো দিয়ে কিভাবে দেখি তা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করো এটাও তোমাদের বোর্ড বইয়ে একটা পরীক্ষামূলক একটা বর্ণনা দেওয়া আছে তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো যে এরকম পরীক্ষামূলক প্রশ্ন আসলে কিভাবে লিখতে হয় প্রথমে তোমরা লিখবে হচ্ছে পরীক্ষার উপকরণ তারপরে মাঝখানে চিত্র দিবে এরপরে পরীক্ষার বর্ণনা বা কার্যপদ্ধতি এরপরে পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত এই চারটা হেডলাইন দিয়ে তোমরা এরকম পরীক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর দিবে ওকে এরপর আরও তিনটা প্রশ্ন আছে আর দুইটা প্রশ্ন আছে এই দুইটা দিয়েই এই চ্যাপ্টারের গ এবং ঘন প্রশ্ন শেষ হয়ে যাবে দেওয়ালে সোরা বলের দিক পরিবর্তনের পরীক্ষা চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো এটাও হচ্ছে তোমাদের একটা পরীক্ষামূলক বর্ণনা এটা তোমাদের বইয়ের শেষের দিকে আছে ওইখান থেকে শিখে নেবে দেওয়ালে সোরা বলের দিক পরিবর্তনের পরীক্ষা চিত্র সহ ব্যাখ্যা এবং সর্বশেষ আমার কাছে মনে হয় যে যদি আলোর সরল পথে চলে আর আলো দিয়ে কিভাবে আমরা দেখে দুটো পরীক্ষা যদি প্রশ্ন না করে থাকে তাহলে পেরিস্কোপের গঠন চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা আসবে এই প্রশ্নটা হয়তো দুই বা তিন বা চার যে কোনো একটা জায়গায় সেট করবেই করবেই সো তোমরা পেরিস্কোপের গঠনটা চিত্র সহ ভালো করে শিখবে আর এখানেই হচ্ছে অধ্যায় নয় থেকে আমি এ পর্যন্ত প্রশ্নগুলো বলছি এখন আমি তোমাদেরকে অধ্যায় চোদ্দ থেকে বলবো এই অধ্যায় চোদ্দটা সবচেয়ে সহজ একটা অধ্যায় এটা জাস্ট তোমরা একটু রিডিং পড়লেই কিন্তু তোমরা লিখতে পারবে এতটা মানে বোঝার কিছু নেই অধ্যায় ছয় এবং নয় এই দুটো অধ্যায় অনেক কিছু বোঝার আছে বাট অধ্যায় চোদ্দ তেমন কোনো বোঝার কিছু নেই জাস্ট তোমরা শুধু একটু মনোযোগী হয়ে একটু পড়বে তাহলে এগুলোর অ্যান্সার করে আসতে পারবে অধ্যায় চোদ্দ থেকে আমি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো বলছি যেগুলো তোমরা বাসায় ভালো করে পড়বে এক নম্বর প্রথমে আসে পরিবেশ কি যেহেতু এটা পরিবেশকে নিয়ে চ্যাপ্টার তাহলে পরিবেশ কি তোমরা এগুলো ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছে এটা আহামরি কিছু না জীব এবং জড় বলতে কি বোঝায় এটা শিখবে দূষণ এইবার আমি যেটা বলছি আন কমন একটা প্রশ্ন দূষণ কি এবং দূষক কি আমার মনে হয় যে কোনো টিচার দূষণ এবং দূষক এই দুটা সংজ্ঞা থেকে একটা সংজ্ঞা দিবেই তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্নে তো দূষণ এবং দূষকের সংজ্ঞাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভালো করে শিখবে আর আরও কয়েকটা প্রশ্ন আছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণীর নাম কি এবং ক্ষুদ্রতম প্রাণীর নাম কি এটা হয়তো এম কিউ অথবা জ্ঞানমূলক প্রশ্নে আসবেই সব সময় এটা এম সিকিউতে বেশি এসে থাকে আবার কখনো জ্ঞানমূলক প্রশ্নে সেট করে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণীর নাম ক্ষুদ্র প্রাণীর নাম তোমরা শিখবে এরপরে পরাগায়ন কাকে বলে শালক সংশ্লেষণ কাকে বলে ক্লোরোফিল কাকে বলে এই অধ্যায়ে তোমরা মনে করছো যে এই অধ্যায়ে আবার পরিবেশের চ্যাপ্টারে আবার কিভাবে পরাগায়ন আসলো শালক সংশ্লেষণ আসলো হ্যাঁ আছে তোমাদের বইয়ে মাঝখানের যে পৃষ্ঠাটা আছে ওই মাঝখানের পৃষ্ঠাটাতে দেখবা যে পরাগায়ন শালক সংশ্লেষণ নিয়ে কিছু কথা আছে কীট পতঙ্গকে নিয়ে তো ওই পৃষ্ঠাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরাগায়ন সম্পর্কে তোমরা ডিটেল জানবে পরাগায়ন কি পরাগায়ন ব্যাখ্যা করো শালক সংশ্লেষণ কি শালক সংশ্লেষণের বিক্রিয়া সহ ব্যাখ্যা করো ওইটা দুই নম্বরের জন্য আমি একটু পরে আসব তো এইখানে শুধু সংজ্ঞা হিসাবে রাখছি কখনো সংজ্ঞা আসে পরাগায়ন কি শালক সংশ্লেষণ কি ক্লোরোফিল কি এবং সর্বশেষ যে প্রশ্নটা জীবের বিলুপ্তি এই প্রশ্নটা তোমাদের দুই নম্বরের জন্য আসে কিন্তু এখানে আমি একের জন্য নিয়ে আসছি টিচাররা একটু চালাকি করে দুই নম্বর প্রশ্নকে এক নম্বর প্রশ্নে সেট আপ দেয় আর দুই নম্বরের জন্য আসলে তো তখন তোমরা পারবেই এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং কৃত্রিম পরিবেশ কাকে বলে এটাই হচ্ছে এই অধ্যায়ের জ্ঞানমূলক প্রশ্নের সর্বশেষ প্রশ্ন এইগুলো পড়লেই হবে আর ততটা প্রশ্নের দরকার নেই এবার আমরা আসবো খনং প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে খনং প্রশ্ন বেশ কয়েকটা পড়লেই আসবে তো যেই প্রশ্ন দুটা আমার কাছে মনে হয় সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি সেই দুটা প্রশ্ন আগে বলছি দুটা না সরি তিনটি প্রশ্ন একটা হচ্ছে ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ এটা দুই বা তিন বা চার যে কোনো একটা জায়গায় সেট করবেই 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 ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ এই প্রশ্নটা আসবেই এবং যদি অনুশীলনীর প্রশ্ন দেয় তাহলে জীবের বিলুপ্তি বলতে কি বোঝায় এই প্রশ্নটা দিবে আর দূষণ বলতে কি বোঝায় জীবের বিলুপ্তি এবং দূষণ বলতে কি বোঝায় এই দুইটা অনুশীলনীর প্রশ্ন তো অনুশীলনী হিসাবে এই দুইটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি অতিরিক্ত প্রশ্ন করে থাকে তাহলে ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ পরীক্ষাতে সেট করবেই আর একটু ম
কম করবে দিবে না তারপরে তোমরা একটু দেখে যাবে পরে জ্ঞান কি ব্যাখ্যা করো এবং পরিবেশ দূষণ বলতে কি বোঝায় এটা হচ্ছে সর্বশেষ প্রশ্ন খনন এবার আমি আসছি তোমাদের এই অধ্যায়ের সর্বশেষ গ এবং ঘনং প্রশ্ন মাত্র আমি চারটি প্রশ্ন নিয়ে আসছি এখানে এই চারটা প্রশ্ন পড়লে তোমাদেরকে সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না কমন পড়ে যাবে এক নম্বর ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ এটা আমি দুই তিন চারের জন্য বলছিলাম আমি আবার গ এবং ঘনংয়ে আবার সেট করছি যে এটা এখানেও দিতে পারে এরপরে দুই নম্বর বলছি উদ্ভিদ এবং প্রাণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা করে উদ্ভিদ এবং প্রাণী কিভাবে একজন অপরের উপর নির্ভরশীল সেটা তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা তিন বা চারের জন্য এবং আরও একটা আছে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণের কৌশল পরিবেশে যে বিভিন্ন উপাদান আছে সেই উপাদানগুলাকে তোমাদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে কিভাবে সেই সংরক্ষণের কৌশলটা বোর্ড বই থেকে তোমরা এই আনসারটা সুন্দর করে দেওয়া আছে এখান থেকে শিখে নিবে আর সর্বশেষ আমি একটা প্রশ্ন নিজের থেকে এটা দিয়েছি যে যদি এরকম একটু স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন করে তখন টিচাররা এরকম প্রশ্ন মাঝে মাঝে দিয়ে দিতে পারে তো এটা আমার পার্সোনাল থেকেই আমি এটা বলছি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীবের অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রাণীর ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো এটা যদি সেট করে তাহলে চার মার্কের জন্য তো তোমরা এটা নিজেরাই পারবে কারণ উদ্ভিদ এবং প্রাণী আমাদের এই পরিবেশটার জন্য কতটুকু উপকার করে থাকছে বা উপকার করছে সেটা তোমরা নিজেরাই ভালো জানো দেখছ চাক্ষুষ চাক্ষুষ চোখ দিয়ে নিজেরাই দেখছ যে এটা কি কি উপকার করে আসছে আমাদের তো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীবের জীবের ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে এই প্রশ্নটা শিখবে এই অধ্যায় থেকে আর কোনো প্রশ্ন নেই এই চারটা প্রশ্ন পড়লেই হবে এখন আমি আবার একটু শর্ট মানে তোমরা সকালবেলা যখন পরীক্ষা যাওয়ার আগ মুহূর্তে দুই ঘন্টা বা এক ঘন্টা সময় পাও তখন তখন কোন প্রশ্নগুলো দেখে যাবে আমি এখন একদম শর্ট করে দিচ্ছি অধ্যায় ছয় অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন এক এবং দুই এই দুইটা থেকে একটি প্রশ্ন করবেই গ ঘ ঠিক থাকবে ক ঘটা চেঞ্জ হতে পারে তবে এই এক আর দুয়ের মধ্যেও আমি শর্ট করে দিচ্ছি চোখ থেকে প্রশ্ন করবে চোখ হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ সেই হিসাবে চোখ থেকে প্রশ্ন করবে অধ্যায় ছয় থেকে অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন এক দুই দুটাই ভালো করে শিখবে এক নাম্বারটা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এবার অধ্যায় নয় থেকে দুইটা প্রশ্ন আছে সৃজনশীল এক এবং দুই হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুই নম্বর প্রশ্নটা আসবে তোমরা দুই নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নটা ভালো করে শিখবে এখান থেকে এক নম্বর প্রশ্নটার থেকে ক আর খটা ওইখানে তোমাদের সেট করবে দুই নম্বর প্রশ্নের গ ঘ ঠিক থাকবে ক খ পরিবর্তন করবে এক নম্বরের একটা নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং অধ্যায় চোদ্দ অনুশীলন সৃজনশীল প্রশ্ন দুটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনোটার চাইতে কোনোটা কম না তো এই অধ্যায় থেকে অতিরিক্ত প্রশ্নর চাইতে অনুশীলনীর প্রশ্ন দুটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই দুটি প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে শিখবে অর্থাৎ তোমরা অধ্যায় ছয় নয় চোদ্দের ছয়টা সৃজনশীল প্রশ্ন ভালো করে শিখে যাও এর এইটা হচ্ছে সকালবেলা যখন তোমরা পরীক্ষা দেওয়ার আগে মুহূর্তে সবগুলো তো রিভিশন করতে পারবে না তখন এই ছয়টা প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই দেখে যাবে আর আমি সাজেশনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলোকে বারবার রিপিট করছি যে এটা গুরুত্বপূর্ণ এটা গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলা শিখে যাবে আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম ষষ্ঠ শ্রেণীর অধ্যায় বিজ্ঞান বইয়ের ছয় নয় এবং চোদ্দ তোমরা যারা যে এখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছো সবাইকে ধন্যবাদ আর তোমরা অবশ্যই যারা এই ভিডিওটি দেখবে তারা অবশ্যই তোমাদের অন্যান্য বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিবে যেন তারাও এই সাজেশনটা পেয়ে তারা উপকৃত হতে পারে আর তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবে না তোমাদের সুস্থতা কামনা করে আজকে এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ